വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വർഗസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വർഗസ് ദ ടു അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഹവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് മെനി ഡിഫറൻസസ് അന്റോണിയോ ക്രൂസിനും ഫെലിക്സ് വർഗസിനും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസും ഉണ്ട് വൈ ആർ ദേ കോട്ട് അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ ടുഗദർ ഇൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദാറ്റ് ദേ ഫെൽ ദം സെൽസ് ദാറ്റ് ദേ ഫെൽറ്റ് ദം സെൽസ് to be brothers why are they called amigo brothers because they are so together in friendship that they felt themselves to be brothers both are well known and efficient boxers rendu veru ariyapadana efficient aayittulla boxers aan okay antonio cruz and felix vargas similarities and differences in choichal aan ingane ezhudunnathu antonio cruz and felix vargas the amigo brothers have a lot of similarities and many differences adalla chodyamengil character aanu chodyamengil antonio cruz and felix vargas are called the amigo brothers because they are so together in friendship that they felt themselves to be brothers angane vena ezhudanayittu and they are well known and efficient boxers rendu veru ariyapadana efficient aayittulla boxers aan and they have many physical differences rendu vergam sharirigamayittulla oru vaadi differences undu nokike antonio is fair felix is dark antonio fair aanu felix dark aanu complexion nisa niram aanu nammal sharirathine color nu parayilla complexion ne parayullu antonio is lanky felix is husky antonio pokka ulla aalana felix valare urugi aalana antonio is tall antonio nalla lean aayittulla aalana antonio is lean while felix is short antonio lean aanu ഫെലിക്സ് ഷോർട്ട് പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അന്റോണിയോ ഹാസ് ലോങ് ഹെയർ വിച്ച് ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ഓവർ ഹിസ് ഐസ് അന്റോണിയോയുടെ മുടി ആ അന്റോണിയോ ഹാസ് ലോങ് ഹെയർ വിച്ച് ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ഓവർ ഹെർ ഐസ് ഹിസ് ഐസ് അന്റോണിയോയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വലിയ മുടിയുള്ള ആളാണ് ഫെലിക്സ് ഹാസ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഫോർ ഹിസ് ഹെയർ ഫെലിക്സിന്റെ മുടിക്ക് ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ് നോക്കിക്ക് അന്റോണിയോ ഹെസ് ഹെയർ വെൽ ഫെലിക്സ് ഹിസ് ഡാർ Antonio is lanky while Felix is husky. Antonio is tall while Felix is short. Now they have a lot of similarities as well. Two of them have similarities. What is that? Both of them have the same mental attitude. Their mental attitude is the same. Why? Because they, they have an ambition to become the lightweight champion of the world. They work hard for achieving their goal. Their attitude is the same. 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 Every chance they had, they worked out. Oro avasaran gittum pojum, avar work out ee. Early in the morning, they start their exercise. Adhiravile avar de exercise start ee. They are well known and well respected as good boys in the locality. Locality ili arayya pedagayum, good boys and the reason respect ee vittayin chayin ondu. The people consider them to be role models for others. Aalukal, thangalai role, avarai role models ae ta anu karudundu. They eat, they eat, avar kajikinnu, sleep. ഉറങ്ങുന്നു ഡ്രീം സ്വപ്നം കാണുന്നു പോസിറ്റീവ്ലി ദേ ഹവ് എൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നേച്ചർ അവർ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വർഗസ് ദ അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഹവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് മെനി ഡിഫറൻസസ് ദേ ആർ കോൾഡ് അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ ടുഗദർ ഇൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദാറ്റ് ദേ ഫെൽ ദം സെൽസ് ടു ബി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെൽ നോൺ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബോക്സസ് ദേ ഹവ് മെനി ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് അന്റോണിയോ ഇസ് ഫെയർ വെയർ ആസ് ഫെലിക്സ് ഇസ് ഡാർക്ക് അന്റോണിയോ ഇസ് ലാംഗി വെയർ ഫെലിക്സ് ഇസ് ഹസ്കി Antonio is tall whereas Felix is short. Antonio is lean whereas Felix is short. Antonio has long hair whereas Felix has his hair in an African style. They have a lot of similarities as well. Both have the same mental attitude and their ambition is to become the lightweight champion of the world. And every chance they have they work out. Early in the morning they start their exercise. and they are well known and well respected in the locality as good boys and people consider them as role models they eat sleep and dream positively and they are optimistic in our habit and they have the habit of collecting fight magazines and torn tickets fight magazine ticket to carry ticket malsarangal attend cheyumbo carry ticket galum collect cheyunu they have the habit of keeping clippings of their own sondam clipping keep cheyina habitum avarkund he is knows the strength and the weaknesses of the other one or orthorkum matte aalinde strength and weaknesses um ariya ini nammal antonio cruzine felix vargasine direct aayittulla character sketch o allengil direct aayittulla ഡിഫറൻസസ് സിമിലാരിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലാതെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദേ ഹവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈറ്റ
See, Felix is very short and husky. Felix is very short and husky. So, he always wants to go close to his opponent. Then, the opponent in the Adati and in the Matra Felix in a reach of it. And again, if he fights with a langi fellow, Allah Poko or Aldo would have Felix fighting again, there is a problem. That is, if he keeps at a distance, if he keeps a distance with his opponent, the opponent has a reach on him. Opponent in a Uyra put the Lord and a Felix in a pattern of hurt him. So, there are differences in Antonio's and Felix fighting style. Antonio is a langi fellow, Antonio Poko or Aldo. Felix has got a dashing style. Felix is a style. Getting close to his opponent. And the opponent is a very good style. And throwing wild punches at him. Opponent is a very good style. He likes to go so close and attack by using the whole body. And the body is a very good style. Felix is attacking. He stores a dynamite in his hands. Felix is a very good style. He is efficient in bobbing and weaving away. Marne Kudri Marnel and Tenny Marnello, Felix Valare, efficient. Okay, both have a different fighting style as well. Felix has got a dashing style. He likes to go so close to his opponent and throw wild punches at him. And he likes to he gets close to his opponent and attack using his whole body. And he stores the dynamite in his hands. And he is efficient in bobbing and weaving. Me kudri mara na efficient hai to lala na. Antonio style is entirely different. Antonio style wala re different. And since he is a langi fellow, since he is tall, he likes to have his opponent at a long range. And the opponent the long range el nilkunda dana Antonio kista. And his left hand, Antonio de erada karam is like a piston. Toku madri ana pumping jabs. A piston ina portu verna jab ani idi ani. So Antonio's left hand is like a piston pumping jobs. Antonio is not so efficient in weaving away. Antonio Kudari Marana is efficient on Allah, but he is able to evade the blows. Evade the Jodiwakuga. Antonio blows Oriwaka and efficient on. So Antonio is not so efficient in bobbing or weaving away, but he is able to evade the blows. And when both have a fight between each other, and we're in Tamil fight to Virum Ball. Antonio could take an upper hand only by keeping Felix at a distance. Antonio ke Felix in the Mughal upper hand edukkanam engil Felix in a agathe nirthanam. Whereas Felix takes his advantage by getting too close to Antonio. Felix in advantage edukkanam engil Antonio to vadare aadithu veranam. Idu maathramai idu chodhiyam aadithu chodhikya. Adu pole yengal odu commentary chodhikiyo. Fighting style nabari chodhikiyo ke chayimbo adhikam point illa ngil idha vada aadiyam battu. See, look at that. Antonio Cruz and Felix Vargas are called Amigo brothers because they are so together in friendship that they felt themselves to be brothers. And they have many similarities and differences. They are well known and efficient boxers. Both are 17 years old. Both are boys of 17 years. Both are boys of 17 years. And they have many physical differences. Antonio is fair, whereas Felix is dark. Antonio is lanky, whereas Felix is husky. Antonio is tall. Antonio is lean, whereas Felix is short. Antonio is fair, Felix is dark. Antonio is lanky, Felix is short. Antonio is lean, Felix is husky. Then, uh, Antonio has a long hair, whereas Felix has his hair in African style. And they have a lot of similarities. They have the same mental attitude. Their dream is to become the lightweight champion of the world. And they work hard for attaining their goal. They start their exercise early in the morning. They have the same mental attitude. Uh, they work hard for attaining their goal. And early in the morning, they start their exercise. Uh, they are respected as good boys in the locality. They ate. They eat, sleep and dream positive. They are so optimistic. So people consider them as role models. And they have the habit of collecting fight magazines, uh, torn tickets and they have some clippings of their own. And each knows the strength and the weaknesses of the other one. Both have got a different fighting style. Felix has got a dashing style. Felix gets so close to his opponent and throws wild punches at him. He likes to go so close to his opponent and attacks using his whole body and he stores the dynamite in his hands and he is very efficient in bobbing and weaving away. But Antonio has got a different style. Since he is tall, he likes to have his opponent at a long range. 
his left hand is like a piston pumping jabs he is not so efficient in bobbing or weaving away but he is able to evade the blows and when both have a fight between each other antonio could take an upper hand by keeping felix at a distance whereas felix can take an advantage by getting close to antonio now our mental attitude nokka antonio has an empathetic mind antonio valare emotional aan he does not like to stay apart from felix felix inde adutho nu maari nikkan ishtamalla and he doubts whether the match would affect their relationship thangalde malsaram thangalde bandhate affect cheyumo enna felix bhayakunu so antonio bhayakunu antonio has an empathetic mind he does not like to stay apart from felix and he he doubts whether the match would affect their relationship felix is a little bit stronger than him because he brings in the suggestion to stay apart felix emotionally kurthoda strong aanu because it is felix who suggests that they could stay apart and felix is too confident in saying i want to win fair and square enike neerittu idichu jeikanam ennu valare dhairyapoorvam parayana aal aanu felix but remember antonio is the lanky fellow and antonio almost of the same weight as felix so antonio would be the better fighter among them അതുകൊണ്ടാണ് ഫെലിക്സ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കുക ബട്ട് വൺസ് ദ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി എഫിഷ്യൻ രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റിൽ ഈക്വലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ദ അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് നെവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ഹഗ് ഈച്ച് അതർ അവർക്ക് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ദ അതർ വൺ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ചാമ്പ്യൻ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റേയാൾ എപ്പോഴും ചാമ്പ്യൻ ആണ് സോ ദ നെവർ ഹെസിറ്റേറ്റ് ഹഗ് ഈച്ച് അതർ ഫോർ അന്റോണിയോ Felix is always a champion and for Felix Antonio is always a champion and they consider friendship valuable than anything else logathil ettom valuable aayittu avaru karunnathu mattendine kaalum valuable aayittu avaru karunnathu friendship aanu that is why they don't wait for the result of the match between them thangalde malsarathinte result kaathirikkathathu adu kondu thanne namukku onnoda nokka character sketch or fighting style or similarity differences or endum avatte chodyam ee rotte answer ennu gedithe edanayittu pattum antonio cruz and felix vargas are boys of 17 and they are called amigo brothers why are they called amigo brothers because they are so together in friendship that they felt themselves to be brothers and avare profile endha they are well known and efficient boxers and they have many differences antonio is fair felix uh, antonio is fair whereas felix is dark Antonio is lanky whereas Felix is short Antonio is lean whereas Felix is husky and uh, Antonio has long hair whereas Felix has his hair in an african style both have the same mental attitude their dream is to become the lightweight champion of the world and uh, they work hard for attaining their goal they start their exercise early in the morning and they are well known and well respected in their neighborhood as good boys they are role models for other children and they eat they eat sleep and dream positive they are optimistic they are optimistic and they have a habit of collecting fight magazines and torn tickets they also keep some clippings of their own and each know the each knows the strength and the weaknesses of the other one both have got a different fighting style since antonio is tall he uh, antonio uh, Antonio is tall he wants to have his opponent at long range he wants to have his opponent at a long range his left hand is like a piston pumping jabs he is not efficient in bobbing and weaving away but he is able to evade the blows whereas felix has got a dashing style he gets so close to his opponent and throws wild punches at him he goes close to his opponent and attack using his whole body Felix is very efficient in bobbing and weaving away and he stores a dynamite in his hands and when both have a fight between each other Antonio could take an upper hand by keeping Felix at a distance whereas Felix can take an advantage by getting so close to Antonio and coming to their emotions Antonio is uh, Antonio is empathetic Antonio has an empathetic mind he does not like to stay apart from Felix and he doubts whether the match would affect their relationship whereas Felix is a bit stronger he brings in the suggestion to stay apart and he is too confident in saying that i want to win fair and square the amigo brothers never hesitate to each other for antonio felix is always a champion and for felix antonio is always a champion and they value friendship valuable than anything else that is why that is why they don't wait for the result of the match between them
So this is reward questions in answer another. In the on Odich, Adinola Korea Chodingal March on the describe Yam Paranal, Ningako News Report at a commentary at Okay, then a mingle, Idilana points or other. Pine, our ring of it over the Shiriana, the town or debate under Pine Namaka, March commentary, they March commentary at Chochalang and Idana the Kodish Varegolo, Pine. Uh, real champions on a newspaper report. Or a Gaidevana, Paleridi Lana, Tandiri another, Anganaka Chodika, Adunda, Vadara Odishona Parayana. The crowd was induced. March in a petty Parayana, March in the Bagam Matra Manam to discuss another. In the Mumbo Vandamangal Richodian of Cardia, the mental stage of uh, uh, Antonio Cruz and Felix Vargas before the match. March in Mumbola, Amego uh, Brothers in the mental stage Chodika. Uh, now we will discuss the crowd was enthusiastic because it was a match between two close friends. Then the close friends are the same as the crowd was enthusiastic. Both appeared on the stage at the right time, followed by their well wishes. The well wishes were on the stage. The referee announced the start of the match. The referee match started. Antonio the Langi fellow was thought to be the winner. Antonio Vijayakim and Anallari Vijayarich, but from the beginning onwards, Felix also fought hard. So the crowd was enthusiastic because it was a match between two close friends. Both appeared on the stage at the right time, followed by their well wishers, and the referee announced the start of the match. Antonio, the Langi fellow, was thought to be the winner, but from the beginning onwards, Felix also fought hard. There were three rounds. The fourth three gave up. Three rounds are not In the first round, Antonio dominated. On the third round, Antonio dominated. In the second round, it is Felix who dominated. Second round, it is Felix who dominated. The match was played. Both of them fought like animals without leaving a single chance to smash the other one off. Matte alne smash ya anola. One single chance wale nashta padta the. Two people animals ne pola fight the. Okay, there were three rounds. In the first round, Antonio dominated. In the second round, Felix dominated. Both of them fought like animals without leaving a single chance to smash the other one off. After the checkups, the last round was on. Checkup is the last round. I both fought inch to inch. Randu were injured in Poradi. Neither of them seemed to give up. Randu were uvekshichila vittu odutthetilla. The blows continued to pound on each other like hailstones. Rendu Verde Mandeke, Hailstone Madri, Alipada Madri, Manyagadanga Vidana Madri, Idipadi Chunda Irano. The crowd was mute. Janakutan Nishabda Maipui. The referee was stunned by their animal like savagery. Referee, Avadam Ragate, Porela Kata Tangadin Tipui. The bell announcing the end rang, end announcing the bell morning. But both went on fighting Rendu Verum, Iditurno and Dairano, without hearing. Bell at each other, Katila. The trainers interfered and set them apart. Trainer Mar Eda Bitta very pretty much. To everyone's surprise, all were all together. They rushed towards each other and hugged. Our Odi Eda Bitta hugged. The crowd wept by seeing their true love. Our Eda Arthas Nehang under Jana Kootam Vidumbi. They left the ring without waiting for the results. Result ne waiti yade. Our ringu Bitta boi. Thus they proved to be real champions. Angane our real champions saanu na prove yedo. No kike. The crowd was enthusiastic because it was a match between two close friends and both appeared on the stage at the right time, followed by their well wishers. Antonio, the lanky fellow, was thought to be the winner, but from the beginning onwards, Felix also fought hard. There were three rounds. In the first round, Antonio dominated. In the second round, Felix dominated, and both fought like animal without leaving a single chance to smash the other one off. And after the checkups, the last round was on. Last round, there were some bongs on the other one. Both fought inch to inch. Neither of them seemed to give up. The blows continued to pound on each other like hailstones. The crowd became mute and the referee was stunned by their animal like savagery. And the bell announcing the end rang, but they continued fighting without hearing. The trainers interfered and set them apart. To everyone's surprise, they rushed towards each other and hugged. The crowd wept by seeing their true love. They left the ring without waiting for their results and they proved to be real champions. Debate, Antonio and Felix left the ring without waiting for the results. Antonio and Felix result the ring. It is not good to leave the ring without waiting for the result. Result waiti the ring it is against the ethics of the game. Game in the ethics. Right? Four points favoring their action. 
അവരെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു ലീവ് ദ റിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എത്തിക്സ് ഓഫ് ദ റിങ് it is against the ethics of the game to leave the ring before the results right four points in favor nu paranjal antonio cruz ne felix vargas ne criticize cheyidu ond eduthana ibide right four points favoring their action avare favor cheyidu ond eduthana paranja appo nammal avare support cheyunu endokka paranja support cheyam it is good to value friendship more than considering the ethics of the game game inde ethics ne kaalum valuable friendship aan they had already given what the audience needed audience in avashyamulla fight avaru koduthu kaiyunu since they were hurt avarku parikku vettu nikkiyana they had to leave the ring as early as possible petta nadathu poyale vettu because they are hurt avarku parikkan it is long time since they talk with each other it's a week since they talk with each other ore aalchiyai parasparam samsarichittu and they had a lot to communicate avarku oru vaadu karyangal parayanund it is days since they slept well orangeetu divasangalai so they were tired and they were tired more over they had a huge fight in the ring avarku aa ring il veli oru fight neridandi vannu they left they left the ring all on a sudden to discuss about the match match ne patti discuss cheyanana avaru vittu poyadu they showed the audience how much close they were by hugging each other after such a heavy fight athre meliya fight nu shesham paraspara hug cheyidondu audience ne kaanichu koduthu avaru etra nanmay ullavar etra sneham ullavaranu appo nokike endokya it is good to value friendship more than the ethics of the game they had already given what the audience needed since they were hurt they had to leave the ring as early as possible it's long time since they talked with each other so they had a lot to communicate it is days since they slept well they were they were tired moreover they had a huge fight in the ring they left the ring all on a sudden to discuss about the match and they showed the audience how much close they were by hugging each other after such a heavy fight in him against varanallo against kudale points und nokike main points und nobody is allowed to violate the fixed rules of a game or a game inde fixed rules violate cheyan aarku anuvadavilla it is not good to leave the ring for any reason before the results endu kaaranam ayalum result nu munbu ring vittu povan paadilla nokike nobody is allowed boxing is a profession avada edutha namaku avada undu boxing is a profession boxing is a profession nobody is allowed to violate the fixed rules of a game and it is not good to leave the ring before the results for any reason boxing is a profession and there are certain codes of conduct boxing in a code of conduct und or perimatta chatta und which a contestant should follow they are not normal human beings they are contestants they are boxers and when they follow the profession they are supposed to follow the code of conduct so boxing is a profession there is certain code of conduct and the, and the contestants they are supposed to follow that it is a rule that the contenders of the match should stay in the ring till the results result is declared result declare cheyanam vare contenders stay cheyanam enna condition undu adu adinte popularity ait okka connected vaan and audience vaayit connected aan so there is a fixed rule that the contenders of a match should stay in the ring till the result is announced though they fought well they considered the match secondary to their friendship avaru nannayittu idichengilum അവർ അവരുടെ മാച്ചിനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാത്രമേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ദയർ മേ എറൈസ് സം ഡൗട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ സച്ച് ആൻ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ അവർ അത്തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ഇടിയെ പറ്റി ആളുകളിൽ സംശയം ഉണ്ടാകാം സോ ദ കൺസിഡേർഡ് ദയർ മാച്ച് സെക്കൻഡറി ടു ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ദയർ മേ എറൈസ് ഡൗട്ട്സ് ദ റെഫറി ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഗെയിം റെഫറി ആണല്ലോ ഗെയിമിൻ്റെ ചാർജിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ കുഡ് ഹവ് ആ സ്ക്രീം ബിഫോർ ലീവിംഗ് ദ റിങ് റിങ് വിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റെഫറിയോടെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ആൻഡ് ദേ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ബൈ റൂനിങ് ദി ചാൻസ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ അവർക്ക് അവരവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ റിങ് വിട്ട് പോവാ ചെയ്തത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ബോക്സിങ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ നോ ബഡി ഈസ് അലൗഡ് ടു വയലേറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് റൂൾസ് ഓഫ് എ ഗെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ടു ലീവ് ദ റിങ് ഫോർ എനി റീസൺ ബിഫോർ ദ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് Uh, there are certain codes of conduct which the contestants should follow and it is a written rule that the contenders of a match should not leave the ring before the results though they fought well they considered the match secondary to their friendship there may arise doubts for after such an action the referee is in charge of the game at least they could have asked him before leaving the ring and they disappointed the audience by ruining the chance of celebration now we move on to match commentary that's a standard answer no alla ഈ സെയിം സംഭവം ഒരു ടെലിവിഷൻ കമൻട്രിയായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല ഈ ആൻസറിന് നീ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ടുഡേ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ലോങ് ടൈം അവൈറ്റഡ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൽസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ബോർഡ്സ് എലിമിന
ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ലോങ് ടൈം അവേറ്റഡ് മാച്ച് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന മത്സരം ഹിയർ കം ദ കണ്ടസ്റ്റൻസ് മത്സരാർത്ഥികൾ കം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം കണ്ടസ്റ്റൻസ് എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കംസ് അല്ല കം ഹിയർ കം ദ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ടു ഫൈൻ യങ് ഫ്യൂട്ടോറൈക്കൻ ഫൈറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ഫ്യൂട്ടോറൈക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫ്യൂട്ടോറൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടയിലൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജംഗ്ഷനകത്തിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോക്സിംഗ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹരമാണ് ഓൺ വൺ കോർണർ വെയിങ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ പൗണ്ട് ഫെലിക്സ് വർഗസ് ഒരു സൈഡിൽ വൺ തേർട്ടി ഫോർ പൗണ്ട്സുമായിട്ട് ഫെലിക്സ് വർഗസ് ആണ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് വെയിങ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട്സ് അന്റോണിയോ ക്രൂസ് മറ്റേ സൈഡിൽ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട്സുമായിട്ട് അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആണ് ഈ സിറ്റ് സിമിലാരിറ്റി ഓരോ ഡിഫറൻസ് വൺ വെയ്സ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ പൗണ്ട്സ് അന്റോണിയോ വെയ്സ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വെയ്സ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പൗണ്ട്സ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിമിലാരിറ്റി ബോത്ത് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം വെയ്റ്റ് തിരിച്ചു എഴുതാം ഒരു കിലോയുടെ ഒരു പൗണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണം തിരിച്ചു എഴുതാം ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമിലാരിറ്റി ദേർ വിൽ ബി നോ ഡ്രോ ഈ മത്സരത്തിന് ഡ്രോ ഇല്ല ദ വിന്നർ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദ ബോയ്സ് ക്ലബ് ഇൻ ദ ടൂർണമെന്റ് ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ദ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടൂർണമെന്റിൽ ബോയ്സ് ക്ലബിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മത്സരമാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ ടുഡേ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ലോങ് ടൈം അവേറ്റഡ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനലൈസ് of a series of elimination bouts here come the contestants to fight young future icon fighters on one corner weighing 134 pounds felix vargas on the other side weighing 133 pounds it is antonio cruz there will be no draw the winner will represent the boys club in the tournament of champions the golden gloves here is the first round we already parnu kaniyu പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം ബോത്ത് ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഓൺ ഫൈറ്റിംഗ് രണ്ടുപേരും ഇടിക്കാൻ പോവാണ് അന്റോണിയോ ഈസ് മാഷിംഗ് ഫെലിക്സ് അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കുന്നു ഫെലിക്സ് കീപ്സ് ക്ലോസ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഫെലിക്സ് വളരെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫെലിക്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബീറ്റ് അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടുള്ള ഇടി അന്റോണിയോ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്റോണിയോ ഗീവ്സ് എ സ്മാഷ് ഓൺ ഫെലിക്സ് അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിന്റെ തലക്കിട്ട് ഒരു ഇടി കൊടുക്കുന്നു ബോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് and here ends the first round rendu veru nerthi avada first round indi appo first round il endha sambhaviche they go directly on fighting antonio smashes felix felix keeps close to him and is fighting back felix left and right beat antonio but antonio manages to give a smash on felix head and here stops the first round so antonio dominates in the first round so that is antonio dominates antonio dominates ellam present tense il ezhudana karena live aayittaanallo nammude commentary parayuga അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലോ ആണ് പറയുക അന്റോണിയോ ഡൊമിനേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അന്റോണിയോ ഹാസ് ഡൊമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഹിയർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഫെലിക്സ് ഈസ് റഷിംഗ് ടുവേർഡ്സ് അന്റോണിയോ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഫെലിക്സ് ആണ് റഷ് ചെയ്യുന്നത് അന്റോണിയോ സ്മാഷ് സിം അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിനെ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഹെഡ് റൈറ്റ് ടു ദ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഹെഡ് റൈറ്റ് ടു ദ ബോഡി ഓ ഫെലിക്സ് ഈസ് ഗ്രണ്ടിങ് ലൈക്ക് എ ബുൾ ഫെലിക്സ് ഒരു ബുള്ളിനെ മാതിരി ഗ്രണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ തീവ്രമായിട്ട് ഇടിക്കാൻ വരികയാണ് റോസ് വൈൽഡ് പഞ്ചസ് ഫ്രം എവറി ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും വൈൽഡ് ആയിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് അന്റോണിയോ ഗീവ്സ് എ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഹിസ് നോസ് അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിന്റെ നോസിന്റെ ബ്രിഡ്ജിന് ഒരൊറ്റ ഇടി കൊടുക്കുന്നു ഫെലിക്സ് സീംസ് ടു ബി ഹേർട്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഫെലിക്സ് ഹേർട്ട് ആയി ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ആ ഫെലിക്സ് സീംസ് ടു ബി ഹേർട്ട് ബട്ട് ഹൂ ഡൊമിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഫെലിക്സ് ഡൊമിനേറ്റ്സ് അന്റോണിയോ ഒട്ടും മോശമാക്കിയില്ല ബട്ട് ഫെലിക്സ് ഡൊമിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ ഇയർ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഫെലിക്സ് ഈസ് റഷിംഗ് ടുവേർഡ്സ് അന്റോണിയോ അന്റോണിയോ സ്മാഷസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ഹെഡ് റൈറ്റ് ടു ദ ബോഡി ആൻഡ്
Neither is giving an inch. They are fighting toe to toe. Oh, what a savagery it is. Look at the referee. He is stunned. The bell rings. Look, they are not stopping the fight. Our fight in Arthagella, the trainers are interfering to set them apart. Trainers interfere in our Pedishamar. Number present in Venom Pare. Was this a fight to the death instead of a boxing match? Is there a boxing match? Ano, Ado Marana Thila Pulidian. Bell rings. Look at them. They are not stopping the fight. And the referee and the trainers are interfering to set them apart. Was this a fight to death instead of a boxing match? Text Lea, they send in Sadatha and they can say, Look, Nuku. They are rushing towards each other and they embrace each other. Our Adate Kodi on the Kati Pidigano. What an awesome sight. Indra Manohara Maya Kaisa. What an awesome sight. It's time for the result. Result in the Same Mana. The referee is going to announce the winner. Winner and announce him. Where are the fighters? Fighters and they. Oh, they have left. Our Vituvi. They are champions to each other. Our our perspiring champions are. So the bell rings. They are not stopping. The trainers interfered and uh, interfere and set them apart. Was this a fight to death instead of a boxing match? And they look, they are rushing towards each other and they are hugging each other. Oh, it's an awesome sight. And it is time for the results. The referee is going to announce the winner, but they have already left. They know that they are champions to each other. Now, it is in Karyam. The newspaper reported Joey Chalangan Edwin discuss another. Newspaper report the real champion heading over to this is the real champion and heading in newspaper report in the heading and date to uh, Salam or to Tompkins Square Park date 7th in Ardham Alcer on 8th August and I'm date to 8 August 1989 to mother version go to a boxing championship match to select the representative to Golden Gloves Championship Tournament was conducted here on Thursday here on the come Golden Gloves Championship Tournament le representative choose an item a boxing match even another Tomkins Square Park in Aran. The fight was between two young Pewter Icon fighters. He fight and the Pewter Icon fighters in Amila Aran. Antonio and Felix. Antonio and Felix in Amila. The name full letter than I. Antonio Cruz and Felix Vargas. They were thick friends and were considered to be Amigo brothers. Our thick friends are. They are Amigo brothers. Both appeared on the stage at the right time, followed by their well wishes. The same sentence. The referee announced the start of the match. Antonio the Langi fellow was thought to be the winner, but from the beginning onwards, Felix also fought hard. In the first round, Antonio dominated. In the second, it was Felix who dominated. Both of them fought like animals without leaving a single chance to smash the other one off. After the checkups, the last round was on. Both fought in strings. Neither of them seemed to give up. The blows continued to pound on each other like hailstones. The crowd was mute. The referee was stunned by their animal-like savagery. The bell announcing the end rang, but both went on fighting without hearing. The trainers interfered and set them apart. To everyone's surprise, they rushed towards each other and they hugged. The crowd wept by seeing their true love. They left the ring without waiting for the results. Thus, they proved to be real champions. Same note, where is the newspaper report? The first thing is that the heading is the heading. Tomkins Square Park is the heading. 8th August. The text is 8th August. The match is the heading. The heading is the heading. The heading is the heading. A boxing championship match. The introduction is the heading. A boxing championship match. What is it? To select the representative to the Golden Gloves Championship Tournament. This was conducted every day. Here. On Thursday, the fight was between fight Araka Tamila, two young Puerto Rican fighters, Antonio Cruz and Felix Vargas. In a match in the they were they were considered to be Amigo brothers because they were close friends. Now let us move on to another important chapter, the hour of truth. The hour of truth is not possible. We will see the hour of truth in the summary. Robert Baldwin is a character sketch. We will see the hour of truth by Percival Wilde. Percival Wilde is a psychological study of the corrupting influence of money on people. We will see the hour of truth in the summary. We will see the hour of truth in the summary. The Hour of Truth. The Hour of Truth by Percival Wilde is a psychological study of the corrupting influence of money on people. 
the hour of truth by percival wilde is a psychological study of the corrupting influence of money on people who is the central character the central character is robert baldwin the central character robert robert baldwin represents an everyday american who works for a living and whose salary is not good enough to support his family still he is very upright in his thoughts and deeds he struggles to keep his truthful ways of life adeham adehathinte truthful ways keep cheyana ait oru vaadu struggle cheyandi veru nokka the hour of truth by percival wild is a one act play it is a psychological study on the corrupting influence of money on people the central character robert baldwin represents an everyday american who works for a living his salary is not good enough to support his family adey thane family support ulla salary adey thane illa still he is very upright in his thoughts and deeds appo varumanam thegayatha padanulla aalukal vere oro karyangal cheyan pogunnathu but he is upright in his thoughts and deeds thande chindeyilum pravartilada valare upright aanu he struggles to keep his truthful ways of life thande ennu adeham truthful aavunnende veril adey thane oru vaadu struggle cheyandi varunu he struggles to keep his truthful ways of life nammal nokkige the hour of truth by percival wild is a psychological study of money if the psychological study of the corrupting influence of money on people the central character robert baldwin represents an everyday american who works for a living his salary is not good enough to support his family still he is very upright in his thoughts and deeds he struggles to keep his truthful ways of life mr gresham robert bose is accused of mishandling bank's money he stands as a main witness robert in the bose are mr marsh mr gresham john gresham and when he is accused of mishandling the bank's money bank ile panam mishandle ennende per accuse cheyapadumbo he stands as a main witness adhehamana pradhana sakshi avunnathu and mr gresham tries to bribe him adeyda bribe cheyan shramikkunu adeyda kai kooli kodukkan shramikkunu and he offers him a 100000 dollars 100000 dollars and offer him to say just three words moonu vaakku parayan vendi i don't remember but baldwin baldwin remains truthful though everyone tries to make baldwin accept the money ellavarum baldwin ekkonde panam vaangipikkan shramikkuvengilum he remains truthful adeyda truthful aayittu nila kollu nokkike when mr gresham roberts boss is accused of mishandling the bank's funds a vaakkal okka shradhikka when john gresham misappropriations in the bank ennaan ivada nammal adu vera reethil ezhudugaya unda when mr gresham roberts boss is accused of mishandling the bank's bank's fund bank inde fund mishandle cheyuga and he stands as a main witness mr gresham requests baldwin mr gresham tries to bribe baldwin he asks baldwin to say just three words i don't remember and offers him a hundred thousand dollars as a reward for it though everyone tries to make baldwin accept the money he remains truthful in the end virtue gets rewarded avasanam nanma vijayikunu virtue gets rewarded baldwin is rewarded for his plain and moral character thande nanmayulla character na baldwin reward lebikunu when he loses his job he gets a better job in a different bank as a reward for his honesty and frankness tande honest tande sat tande honesty tande satyasandhata tande frankness tande straight forwardness nu adhehathine joli nashtapadumbo korchoda better aayittu oru joli mattoru bank il lebikunu nokkike in the end virtue gets rewarded when baldwin loses his job he gets a better job in a different bank for his honesty and frankness this the story presents a contemporary theme of greed atyagraham enna contemporary aayulla theme ee kaalathe theme and its effects aanukaligam ennaanu contemporary arthame and its effects adinde effect a greed adinde effects and how one can overcome such corrupting things by keeping values values keep cheyidond itharam corrupting aayulla karyangale oraku engane overcome cheyam ennaanu ivide parayunnathu god always takes care of people who live a life of values മൂല്യങ്ങൾ നിറച്ച ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബൈ പെഴ്സിവൽ വൈൽഡ് ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓൺ ദ കറപ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണി ഓൺ പീപ്പിൾ ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ആസ് എൻ ഇസ് എൻ എവറിഡേ അമേരിക്കൻ ഹു വർക്ക്സ് ഫോർ എ ലിവിങ് ഹിസ് സാലറി ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് to support his family still he is very upright in his thoughts and deeds he struggles to keep his truthful ways of life when uh, when john gresham robert's boss is accused of mishandling the bank's fund he stands as the main victim main witness 
and john gresham tries to bribe him he offers him a hundred thousand dollars to say just three words i don't remember though everyone tries to make baldwin accept the money he remains truthful and in the end virtue gets rewarded baldwin is rewarded for his plain and moral character there is a morality kula samana adhinu kittiya when he loses his job he gets a better job in a different bank for his honesty and frankness the story presents the contemporary theme of greed its effects on people and how one can overcome such effects through keeping values god always takes care of people who live a life of values moolyangal cherthu pidichond jeevikkana aalukale devam nokkikolu adana the hour of truth inde oru general summary pakshe idin oru vaad chodyangal chodikka the opening and ending of the hour of truth and our drama the opening and ending chodikka adukka nammal final exam avumbodhe namukku discuss cheyyam അതേപോലെ റോബർട്ട് ബാൾഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാം ജോൺ ഗ്രേഷമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാം അതിലുപരി മാർത്ത എവി ജോൺ ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടക്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷനോ ഒക്കെ ചോദിക്കുക അതിനകത്തു അല്ലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ റോബർട്ട് ബാൾഡുവിനെയോ ജോൺ ഗ്രേഷമിനെയോ മിസ്റ്റർ മാർഷലിനെയോ മാർത്തയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര അധികം ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആൻസർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം റോബർട്ട് ബാൾഡുവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ബാൾഡുവിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ബാൾഡുവിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഓർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇസ് എ മിഡിൽ ഏജ് മാൻ who has been working for more than 30 years in the national bank owned by mr gresham and he works as a secretary to mr gresham robert baldwin is a central character in the story the hour of truth and he has been working for 30 years 30 varshamayitte ivada joli eeyana in the national bank owned by mr gresham greshathinte ownership illulla national bank il joli eeyan and he works as a secretary to mr gresham avudte joli enda john gresham inde secretary ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പറയാൻ ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് സത്യസന്ധരാണ് ഡിലിജൻറ്റ് വളരെ കെയർഫുൾ ആണ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന നിലയിൽ ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് ഡിലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഹി ഈസ് സിൻസിയർ സത്യസന്ധരാണ് ലോയൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വളരെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് ഡിലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹി ആസ് എൻ എംപ്ലോയി ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് ഡിലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹി ഈസ് സിൻസിയർ ലോയൽ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് though he works as a main officer in the bank he has never got the salary he deserves adeham or main officer aitana work cheyunengilum adeham deserve cheyna salary edeyadin orikkilum kittittilla still he never complains adeh orikkilum complain cheyittilla during his 30 years of service he has never become disloyal to his work ende 30 varshathe sevanathin edakke adeh orikkil polum tande joliyodu disloyal aayittilla okay he is honest diligent and hard working employee he is a sincere loyal and dedicated human being though he works as a main officer in the bank he has never got the salary he deserves he has never complained and during his 30 years of work he has never become disloyal to his work salary koravanengilum tande joliyod adhe horikkilum disloyal aayittilla his family consists of valare simple aayittu orthirikkana sentence aanu his family consists of his wife martha his son john and his evi his daughter evi his family consists of his wife martha his son john and his daughter heavy and he named his son after john gresham and it shows his love and loyalty to his boss then the magane peri irikkunna john gresham inde peru aanu and nammal parayga naming after enna parayga he named his son after his boss john gresham which shows his love and loyalty to his boss appo poinu nodu nokike his family consists of martha his wife john his son and evi his daughter and he named his son after john gresham his boss and this shows his love and loyalty to his boss when he comes to know about the misappropriations of the bank bankile misappropriations nammal kadha ezhudanda sherikum character sketch il ivada namukku kadhayil koodi adhayathinte character inde pratheeda kaanikkan pattu adond kadhayile main events ezhudi vekkuvaanu annittu adil ninnu character quality limelight il kondu varigana allada kadha ezhudirathu kadha alla character sketch when he comes to know about the misappropriation of the bank he ask gresham to close the bank gresham node bank close yan parayunu gresham rejects he informs the concerned people adeham arikkanda aalukale arikkunu concerned people ne arikkunu the issue becomes serious and the newspapers report it issue serious avunu newspapers report cheyunu baldwin feels it unnecessary to reveal things to the papers 
പേപ്പേഴ്സിനോട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനോട് കാര്യം റിവീൽ ചെയ്യുന്നു അൺനെസറി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഹി ഈസ് നോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫെയിം അദ്ദേഹം ഫെയിമിന് പുറകെ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് ബ്ലെയിം അദ്ദേഹത്തെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ട്രൂ ടു ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹി ഡസിൻ വോണ്ട് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ബിഫോർ എനിബഡി അതർ ദാൻ ടു ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് താൻ ട്രൂ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം So he doesn't want to prove it before anybody other than to himself and God. Tan nodu devathodu allada ver aarodu adhayathinu onnum prove cheyanilla. Appo indu nodu nokka when he comes to know about the misappropriations in the bank he asks Gresham to shut down the bank to close down the bank. When he rejects he informs the concerned people and the issue becomes serious and the newspapers report it. But Baldwin but Robert Baldwin considers informing newspapers or talking to newspapers as unnecessary. so he also gets blamed but he knows that he is true to himself and he doesn't want to prove it before anybody other than to himself and to god the strength of baldwin's honesty is evident and mr gresham calls for him mr gresham adhayate vilipikumbo adhayathinte aa character quality evident avugiyan mr gresham requests baldwin to say just three words i don't remember to escape from the crime crime mean escape cheyan vendi moonu words i don't remember annu parayan avashyapadunu and he offers him a 100000 dollars as a reward for it i know reward aayittu 100000 dollars offer cheyanu so everyone tries to make baldwin accept the money he remains true to himself ellavarum baldwin e kondu ee paisa accept cheyan shramikkeyilum adeham truthful aayittu nikkunu okay ke the strength of baldwin's honesty is evident namukku eduth ariyan pattum when mr gresham calls for him mr gresham ask him to say just three words i don't remember and offers him a 100000 dollars as a reward for it but everyone tries to make baldwin accept the money he remains truthful he keeps the issue away from even the family members family members nodu polu issue parayilla when his family comes to know about the offer from gresham they get excited and they try to persuade him to accept the money by saying that he deserves the money when the family comes to know about the offer avare offer ne patti ariyumbo they try to persuade him to accept the money adheyatha persuade cheyan shramikkuva panam vaangan by saying that he deserves the money aa panam thangal arhikkunu thangal ithrayam kaalathe koranja salary ki thangal arhikkunu ennu parnu adheyatha persuade cheyum but he discards their interest since it is against his self conscience thande self conscience ne thande manasaakshi ki virudhu ayidond adheyam avare upset cheyum he can be called a family man since he listens to other members and he cares for them he listens to his family members and he cares for them adond adeyte namukku or family man ennu vilikka okay he keeps the issue away from his family members and when his family comes to know about the offer they persuade him to accept the money saying that he deserves the money but he discards their interest since it is against his self conscience and he can be called a family man because he listens to them and he cares for them a man in his middle ages mr baldwin has never wavered of his virtues tande madhyavayasilulla baldwin orikkalum tande moolyangale nashtapaduthittilla a man in his middle ages mr baldwin has never wavered of his virtues his personality is deep rooted in a set of principles adheyathinte vyaktithvam adheyathinte vyaktithvam or set of principles il deep rooted aanu aalathil padinjirikkiyana he never compromises with his morality tande morality odu adeham compromise cheyunnilla tande dharmikadeyodu adeham compromise cheyunnilla he never wants to destroy the personality that he has kept throughout his life even for such amount of money itrayam veliya oru thugaykku vendi polum tande jeevithathil than itra naal keep cheyada personality nashippikan adeham thayaralla he wants to go to his grave clean tande grave ilekku valare clean aayittu povanana tande ശവകുടീരത്തിലേക്ക് സത്യസന്ധനായിട്ട് മടങ്ങണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ മാൻ ഇൻ ഹിസ് മിഡിൽ ഏജസ് മിസ്റ്റർ ബാഡ്വിൻ ഹാസ് നെവർ വേവ്ഡ് ഓഫ് ഹിസ് വെർച്വസ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹിസ് ഡീപ് റൂട്ടഡ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹി നെവർ കോംപ്രമൈസസ് വിത്ത് ഹിസ് മൊറാലിറ്റി തൻ്റെ ധാർമ്മികത അദ്ദേഹം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഹി നെവർ വോണ്ട്സ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹി ഹാസ് കെപ് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ ഈവൻ ഫോർ സച്ച് എ ഹ്യൂജ് മണി അത്രയും വലിയൊരു പണത്തിന് വേണ്ടി പോലും അദ്ദേഹം നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ഹിസ് ഗ്രേവ് ക്ലീൻ തനിക്ക് തൻ്റെ ഗ്രേവിലേക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വൺ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ബാൾഡ്വിൻ ഇസ് റൈറ്റ് ഹി ഗെറ്റ്സ് റിവോർഡ് ബാൾഡ്വിൻ ഇസ് റിവോർഡ് ഫോർ ഹിസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് മോറൽ ക്യാരക്ടർ മെൻ ഹി ലൂസസ് ഹിസ് ജോബ് ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാങ്ക് okay towards the end of the play we understand that baldwin is right and he gets rewarded with a job in mr marshall's third national bank they then third national bank il joli kittunu though he is middle aged madhyavayaskan aayittum mr marshall chooses him as an employee 
for his sincerity as a reward for his sincerity this middle age item, Mr. Marshall is the employee at choose. Okay, we understand that Baldwin is right. He is rewarded, virtue is rewarded. When he loses his job, he gets a better job in a different bank. He gets a job in Mr. Marshall's third national bank. Though Baldwin is middle age, Mr. Marshall chooses him as an employee owing to his sincerity. That is the sincerity of someone. God always takes care of people. Who care for values. God always takes care of people who live a life of values. Mr. Robert Baldwin is a true example for an ideal human being. God always takes care of people who lead a life of values. And Mr. Baldwin, Mr. Robert Baldwin is an example for such an ideal human being. Atra ideal human being example on Mr. Baldwin. Is he virtue being rewarded in the end? Virtue rewarded out. Robert Baldwin the character. Atiabisham examine when the carrying of the second unit in the discuss you do. Reward link the Anna Ninkatona. Reward the carrying of the discuss you do. Then the Koravana. Karna Adit and the unit will in reward choosing the scope under from third unit onwards. Three else of empowerment will be a little bit of a question. That's why we have all the answers. All the chapters will be the answers. We have all 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 the answers. But we have all the answers. We have all the answers. We have all the answers. So, all of you are going to be able to learn from the Parishi. It's very good. Parishi is very good. It's 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 very good. Wish you all the best.